porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por esta razón nos encontramos todos los días donde buscamos ser reavivados por la palabra del Señor. Hoy iniciamos nuestra lectura y reflexión el libro de Corintios, la segunda carta, y nos detenemos en el primer capítulo. Pero lo hacemos con un espíritu de oración. Señor y Padre nuestro, bendícenos al meditar y reflexionar en tu palabra. Te lo pido y te lo agradezco todo en el nombre de Jesús. Amén. Pablo había predicado en Corinto, había establecido un grupo de creyentes, una iglesia, ya había escrito la primera carta, ahora escribe la segunda carta. Algunos falsos maestros estaban comenzando a aparecer en el horizonte y Pablo pretende animar y ayudar a la iglesia a mantenerse firme en medio de las dificultades y de las pruebas. En el capítulo 1 nos encontramos con el ministerio de la consolación. Vamos a leer y descubrirlo juntos. Se presenta como apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios y Timoteo, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto y a todos los santos en toda la región de Acaya. Corinto, como ya dijimos al empezar, primera de Corintios, eh, era la ciudad más importante de Grecia, 250.000 eh, habitantes estables, 400.000 esclavos, era una ciudad de filosofía, de política, de, de turismo, de inmoralidad, de corrupción. Y en esa ciudad, Pablo, por voluntad de Dios, había establecido una iglesia. Y a través de las cartas quiere animar su conducta y su comportamiento religioso. Versículo 2, el saludo que Dios nuestro Padre y el Señor les conceda gracia y paz. Y desde el versículo 3 aparece el Dios de toda consolación. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. El versículo 3 lo define a Dios como Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Padre es el originador, es el manantial, la fuente de misericordia y Dios de toda consolación. En el diccionario consolar significa aliviar, fortalecer, ayudar, apoyar. Pero en la Biblia la palabra consolación viene de consolador y consolador es el Espíritu Santo que es Dios pero que está al lado de uno. Por eso cuando decimos subsuelo es algo que está debajo del suelo, pero consuelo es algo que está al lado de. Y el consuelo es porque Dios está al lado de uno. Solo la presencia de Dios a nuestro lado nos ofrece consuelo. Por eso Él es Dios de toda consolación. Segunda característica de este ministerio, versículo 4 quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones. La palabra tribulación viene de la palabra tribul, y tribul era un poste de madera que se utilizaba para golpear sobre el trigo y separarlo de la paja, del, del pasto malo. Y entonces ese golpe, ese vientito que producía, separaba lo bueno de lo malo. Y a veces la vida nos golpea con tribulaciones. Pero dice que Dios es Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Así que Él no es simplemente el Dios de toda consolación, es el Dios de toda consolación, es decir, que siempre está al lado de, pero que termina consolándonos en todas nuestras tribulaciones. La Biblia no dice que el que cree en Dios no enfrente problemas, lo que la Biblia dice es que Dios está al lado y en medio de los problemas, como el horno de fuego en los días de Daniel. No fueron liberados del horno, pero en medio del horno estaba el Hijo de Dios y por eso fueron liberados del fuego. Así que Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones y todas quiere decir todas. No hay, no hay algo que nos llene de preocupación, que Dios no pueda consolar. Consuela en todas las tribulaciones. Pero ahora tiene un propósito, para que también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. 
Ah, Dios me bendice para que yo bendiga, Dios me salva para que yo ayude a la salvación de otros, Dios me consuela para que yo consuele a otros. Pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por él tenemos abundancia de consuelo. Versículo 6, y si sufrimos es para que ustedes tengan consuelo y salvación, y si somos consolados es para que ustedes tengan el consuelo que les ayude a soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. Versículo 7. Firme es la esperanza que tenemos en cuanto a ustedes, porque sabemos que así como participamos de nuestros sufrimientos, así también participamos de nuestro consuelo. Y usted habrá notado que la palabra consuelo, consolación, consolar, se repite muchas veces. Pablo es el que más utiliza esta palabra en el Nuevo Testamento. Y él sabía lo que era enfrentar dificultades. Cuando él enumera las dificultades que tuvo que enfrentar, hace una lista que ninguno de nosotros pasó por esas dificultades. Y es el mismo Pablo el que asegura que Dios es un Dios que consuela en todas las tribulaciones. Por eso, hermanos, dice el versículo 8, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estábamos tan agobiados, bajo tanta presión, que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Y nos sentíamos como sentenciados a muerte, pero esto sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en el Dios que resucita a los muertos. A veces los problemas son una bendición. Cuando no tenemos problemas, como que nos arreglamos solos. Y Pablo dice que bueno, eso sucedió para que no confiemos en nosotros mismos, sino que confiemos en aquel que inclusive resuelve el problema de la muerte. Versículo 10, Él nos libró y nos librará de tal peligro de muerte. En Él tenemos puesta nuestra esperanza y Él seguirá librándonos. Mientras tanto, ustedes nos ayudan orando por nosotros. Así muchos darán gracias a Dios por nosotros a causa del don que se nos ha concedido en respuesta a tantas oraciones. Desde el versículo 12 en adelante nos encontramos algo así como, como un cambio de plan en el recorrido misional de Pablo. El motivo de satisfacción, dice versículo 12, es el testimonio de nuestra conciencia. Nos hemos comportado en el mundo y especialmente entre ustedes con la santidad y sinceridad que viene de Dios. Nuestra conducta no se ha ajustado a la sabiduría humana, sino a la gracia de Dios. Yo estoy tranquilo, dice Pablo, yo estoy satisfecho, porque no, no me moví por ajustado a la sabiduría humana, sino a la gracia de Dios. He actuado con santidad y he actuado con sinceridad. Versículo 13. No estamos escribiéndoles nada que no puedan leer ni entender. Espero que comprenderán del todo. Así como ya, ya nos han comprendido en parte que pueden sentirse orgullosos de nosotros, como también nosotros nos sentiremos orgullosos de ustedes en el Día del Señor. Ustedes están agradecidos porque hoy les llevamos el mensaje y nosotros estamos agradecidos a Dios porque un día estaremos juntos frente al Señor y esa será nuestra alegría definitiva. Versículo 15 dice, confiando en ustedes yo quise visitarlos para que recibieran esta bendición, visitarlos de paso a Macedonia y verlos otra vez a mi regreso. Así podrían ayudarme a seguir el viaje a Judea. Al proponerme esto, ¿acaso lo hice a la ligera? ¿O es que hago mis planes según criterios meramente humanos, de manera que diga sí, sí y no, no al mismo tiempo? Versículo 18. Pero tan cierto como que Dios es fiel, el mensaje que le hemos dirigido no es sí y no, porque el Hijo de Dios Jesucristo, a quien Silvano, Timoteo y yo predicamos, no fue sí y no. En él siempre ha sido sí. Todas las promesas que han hecho Dios son sí en Cristo, así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. Todas las promesas son sí. Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros como a ustedes. Él nos ungió, nos selló como una propiedad suya y puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Por mi vida, dice el versículo 23, Pongo a Dios por testigo de que es solo por consideración a ustedes por lo que todavía no he ido a Corinto. No es que intentemos imponerles la fe, sino que deseamos contribuir a la alegría de ustedes, pues por la fe se mantienen firmes. 
un apóstol que les recuerda que Dios consuela, que está a nuestro lado, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Un apóstol que recuerda el plan y el proyecto de Dios, de una vida para siempre y de una vida restaurada definitivamente del mal y del pecado. Un apóstol que dice, miren, Dios es el Dios del sí, se puede confiar en todas sus promesas. Su palabra empeñada es segura, tarde o temprano se va a cumplir. Y un Dios que nos hace su propiedad. Sí, usted y yo somos propiedad de Dios, necesitados todos por igual del Señor. Por eso hoy corra con Él, juegue con Él, trabaje con Él, camine con Él. Cuando llegue el momento de ir a descansar, a dormir, descanse confiado en sus promesas. Vivamos este día haciendo de Dios lo primero, lo supremo en nuestra vida. Hablemos con Él a través de la oración. Padre nuestro, te damos gracias por el mensaje de tu palabra. Te damos el primer lugar en nuestra vida y danos hoy un día diferente. Bendice a todos nuestros amigos, a todos nuestros hermanos y que tus promesas se cumplan una vez más. Nada merecemos, pero agradecidos te pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia, la Palabra de Dios, es una carta donde nuestro Creador expresa su amor hacia la humanidad. Es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, escritos por varias personas, todas ellas inspiradas por Dios. Primero en hebreo, arameo y griego durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar la Biblia cristiana. Está dividida en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27. En la Biblia se desarrolla la historia de la salvación de Dios al hombre. En toda ella hay una línea conectora que une todo, Jesucristo. Es el personaje principal de la Biblia y el cual trae la revelación definitiva de Dios. Es considerada también el manual de nuestro fabricante. Es vital tener este ejemplar en casa y descubrir su valioso mensaje. Busca también en tu App Store o Play Store y encontrarás varias opciones. No olvides descargar también el aplicativo Reavivados por su Palabra y sigue la secuencia de su lectura. La Biblia es la Palabra de Dios. Muchas gracias por su compañía. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la palabra del Señor.